السلام عليكم في هذا الفيديو سنحمل ونصب الأدوات المطلوبة لنبدأ بالعمل مع الكوتلين إذا في البداية نفتح متصفح الانترنت ونكتب download للانتليج ايديا الانتليج ايديا هو برنامج يمثل بيئة العمل التي سنكتب بها الأكواد بلغة الكوتلين وهو برنامج مطور من شركة جيت برينس إذا نضغط على هذا الخيار إذا انتهى هاي الصفحة بما أنه أنا أعمل على الويندوز فظهر لي الخيار الخاص بالويندوز إذا كنت تعمل على الماكس أو اللينكس فبالتالي ستظهر الصفحة الخاصة بهذا النظام إذا هناك نسختين Ultimate والCommunity طبعا نسخة Ultimate هي نسخة غير مجانية أما نسخة الCommunity فهي Open Source أو مفتوحة المصدر أو مجانية وطبعا يعطيك مقارنة ما بين ميزات الاثنين على اعتبار أنه نسخة Ultimate تعطيك ميزات أكثر لكن هذه خاصة بالشركات والمطورين الميزة التي تهمنا هي الكوتلين فبما أنه الاثنين أو كليهما يدعم الكوتلين فبالتالي نصب النسخة المجانية المفتوحة المصدر فبالتالي مجرد أنه أضغط على داونلود نشوف بأنه تم تحميل الانتليج ايديا لكن سأقوم بإلغاء التحميل على اعتبار أنه أنا حملت مسبقا فقط لكسب الوقت إذا هذا هو الملف الخاص بالانتريج ايديا لكن قبل تنصيب الانتريج ايديا فهذه البيئة تعمل على الجي دي كي فالمفروض انه نقوم بتنصيب الجي دي كي اذا مرة ثانية اذهب الى متصفح الانترنت لنقوم بتحميل الجي دي كي اذا نكتب اوراجل دوت كوم على اعتبار انه الجي دي كي هو من موقع اوراجل طبعا في البداية سيطلب منك تسجيل وعمل حساب في هذا الموقع طبعا حساب مجاني لو ننزل الى اسفل ونضغط على الداونلود ومن ثم ننزل الى اسفل اذا في الحقل الخاص بالجافا نختار جافا اس اي اذا ستظهر هذه الصفحة نضغط على داونلود جافا بلاتفورم جي دي كي 12 ننزل الأسفل نضغط على Accept Lens Agreement إذا الموافقة على الشروط ومن ثم نختار النسخة الخاصة بنا فبالتالي أنا أعمل على نظام الويندوز فأختار الويندوز إذا أضغط هذا الخيار مباشرة سيتم تنزيل الملف إذا شوف بأنه قام بتحميل الملف لكن أنا سألغي هذا التحميل على اعتبار أنه قمت تحميل ملفات سابقا لكسب الوقت الآن هذا هو ملف الجي دي كي الذي حملته فبالتالي أضغط عليه أيضا هو تنصيب عادي إذا أضغط نيكست ومن ثم يعطيني مسار الملف الذي سينصب فيه الجي دي كي إذا سي بالبروغرام فايل بالجافا ومن ثم جي دي كي الإصدار رقم 12 نضغط نيكست الآن سيقوم بتنصيب الـ JDK الخاص بالجافا إذا نضغط Close إذا هذا هو الملف الخاص بالـ Intelligent Idea إذا نضغط Next الآن يعطيني المسار اللي سينصب في هذا البرنامج يعمل يعني Program File فايل اسمه Jet Prince ومن ثم Intelligent Idea Community Edition نضغط Next بهذه الصفحة ممكن أعمل اختصار لـ 64 بت على اعتبار أنه أنا أعمل على نظام الـ 64 فبالتالي أطلب منه أنه يشيء لي اختصار لهذا البرنامج على سطح المكتب نضغط Next نضغط Install وننتظر إلى حين اكتمال تنصيب البرنامج ومن ثم نضغط Finish لو كتبت في الجوجل Kotlin ومن ثم دوس Enter فأول موقع حيطلع لي اللي هو Kotlin Programming Language اللي هو الموقع الرسمي الخاص بكوتلين فبالتالي لو ادخل موقع رسمي خاص بكوتلين ونشوف شنو موجود بي اذا يطلع لي هذا الموقع لو ننزل بالاسفل الى هذه الصفحة نشوف بانه موجودة عندي الخيارات اللي ممكن اكتب بها اكواد الكوتلين انه ممكن واحدة من هذه الخيارات تستخدم الانتلج ايديا اللي احنا راح نستخدم بدورتنا وممكن تستخدم الاندرويد ستوديو لكن اندرويد ستوديو هو انشاء تطبيقات الاندرويد فبالتالي ممكن انه انت تتعلم الكوتلين في البداية ومن ثم تنشئ تطبيقات الاندرويد بالكوتلين لكن القصد يقول لك بانه 
ممكن تكتب حتى اكواد الكوتلين وتتعلم فيها بداخل اندرويد ستوديو بالاضافه لهذا ممكن تستخدم الاكليبس وبالتالي هذه ممكن تعتبر خيارين مشهورين بانه اي شخص يريد ان يستخدم جافا والكوتلين اما يستخدم الانتج ايديا او يستخدم الاكليبس او ممكن تحمل الكومبايلر يعني ممكن مثلا تحمل كومبايلر ومثل ما تنصبه على اي برنامج تكست اديتر يعني برنامج محمل النص اعتيادي يعني حتى مثلا نوت باد فانت تنزل كومبايلر الكوتلين وبالتالي تشتغل على اي برنامج اذا تريد لكن احنا ليش نستخدم برامج متطوره يعني مثل الانتج ايديا سبب هذا انه انت لما تروح للنوت باد يعني من البحث راح نكتب مثلا نوت باد شوف لانه هذا البرنامج طالع لي لو اضغط عليه فمثل هذا البرنامج هو برنامج خفيف وبسيط وعبارة عن برنامج محرر نصي فقط تكتب به النص لكن احنا ليش نستخدم الانتج ايديا سبب هذا انه انت فقط تكتب بداية السطر البرمجي وهو البرنامج راح يكمل لك الكود وهذا الشيء استفاد منه الشيء الكثير خلال دورتنا لانه اكيد راح نوصل لمراحل متقدمة وهناك حروف كابتل وحروف سمول واكواد طويلة فبالتالي احنا نستخدم برامج متطورة مثل الانتج ايديا فالقصد الى انه اذا ما اعجبك الانتج ايديا فوكي نستخدم الاكليبس على سبيل المثال فعندك التخيار ثاني لكن احنا خلال دورتنا راح نلتزم ببرنامج الانتج ايديا بالاضافه الى هذا شوف انه عندي خيار تراي كوتلين تراي اونلاين لو اضغط عليها فممكن انه اني اكتب الاكواد اونلاين بمعنى انه بدون ما انصب او انزل ولا برنامج لكن ايضا نرجع ونقول بانه الان لما تكتب الكود في الموقع مالتهم فالمطلوب منك انه تكتب الكود من بدايته الى نهايته والبرنامج ما راح يكمل لك الكود فنشوف الان انه الصفحة الافتراضية تطلع لي هذه اللي هو البرنامج الاول هلا وورد فحتى لو تدوس ران يعني ممكن هنا أنا تكتب الاكواد وتدوس ران وتطلع لك الاوتبوت او النواتج تطلع لك بهذه الشاشة اذا شوف هنا طلع لي هلا وورد بالاضافة الى هذا حتى ممكن تضغط هذا الخيار convert from java بانه تحول الكود من جافا الى كوتلين فبالتالي ممكن هنا تنطي الكود مال جافا ومن ثم تنزل الاسفل وتقول لك convert to كوتلين فمباشرة راح يحول لك اي كود للجافا مباشرة يحول لك اياه الى كوتلين بالاضافة الى هذا لازم تحفظ فد مصطلح معين وهو بانه خلال الدورة راح تسمعني اني اقول عن برنامج بيئة تطويرية او الاي دي اي فهي كلها مسميات لشيء واحد وهو البرنامج 